peindre facilement les arbres à l'aquarelle. Bonjour à tous Dès que l'on souhaite peindre des paysages, que ce soit des bords de mer, de la campagne ou même des scènes citadines comme dans l'urban sketching, il y a des arbres, de la végétation. Si vous êtes débutant, vous avez peut-être, et même certainement, eu des difficultés à faire des arbres crédibles qui se fondent harmonieusement dans le paysage. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces simples et faciles à appliquer qui vous permettront d'éviter les erreurs les plus flagrantes. Et tout de suite, vos arbres auront meilleure allure. C'est parti Astuce numéro 1, la couleur. Choisir un vert naturel. Alors par pitié, mélangez vous-même vos verres pour les feuillages. N'utilisez surtout jamais le vert phtalo pur qui se trouve souvent dans les palettes de débutants. Ce verre n'est là que comme base éventuelle pour des mélanges. Vous le reconnaîtrez assez facilement, c'est un verre intense, bleuté, très froid, composé du pigment PG7 généralement, qui peut porter tout un tas de noms. Pour bien vous montrer la différence, ici vous avez ce verre phtalo pur. Là, je vous montre lorsqu'il est mélangé avec d'autres couleurs et vous voyez tout de suite que ça donne des teintes bien plus naturelles. Vous pouvez tout aussi bien mélanger vos verts avec du bleu et du jaune. Ici, sur les exemples, je vous montre avec un bleu euh, PB15, mélangé avec du jaune froid, un jaune chaud, un ocre jaune et un terre de sienne brûlée. En dessous, vous avez un bleu type outre-mer avec un jaune froid et un jaune chaud. Vous voyez que vous obtenez des teintes de vert chaude ou froide, qui sont beaucoup plus naturelles. Donc je répète, jamais ce verre-là pur. A la rigueur, si vous voulez un verre de convenance tout près dans votre palette, privilégiez un verre beaucoup plus chaud, comme un verre de vessie par exemple. Astuce numéro 2, la température de couleur de votre végétation. Ici la règle c'est, plus l'arbre ou la végétation est dans le lointain, plus il faudra que sa couleur soit froide, c'est-à-dire bleutée, et clair, comme pour les paysages de montagne. Plus il sera proche, plus il faudra un vert contrasté et chaud, c'est-à-dire jaunâtre. En effet, les couleurs chaudes donnent l'illusion d'avancer, alors que les couleurs froides donnent l'illusion de reculer. Donc plus votre végétation sera en arrière-plan, plus il faudra que son vert soit froid. Cela donnera un résultat beaucoup plus naturel et crédible. Astuce numéro 3, respecter la perspective. Sans entrer dans le détail, plus vos arbres sont loin, plus ils apparaissent petits, tout simplement. Astuce numéro 4, la forme et la texture de l'arbre. D'abord, et ça peut paraître évident, déterminez la forme, le port de votre arbre, qui est très variable selon les espèces. Est-il allongé ou trapu, touffu ou clairsemé Ensuite, on vient de voir que plus l'arbre est proche, plus il doit être contrasté. Donc sa texture sera d'autant plus visible. Retenez que plus l'arbre sera proche, plus il sera détaillé. Vous pouvez utiliser un pinceau ébouriffé ou la pointe de votre pinceau pour vous aider à créer de la texture. Adaptez votre geste à la forme de l'arbre et accentuez les contrastes en ajoutant des ombres plus foncées. A l'inverse, plus votre arbre sera loin, plus il sera flou et clair. Astuce numéro 5 les branches et les troncs. Faites-les à la fin, après avoir fait le feuillage. Faites des branches et des troncs assez foncés et plutôt grisés, car c'est dans l'ombre des feuilles. Il faut toujours faire du plus gros au plus fin. Donc plus on est près du sol, plus la section est grosse, et plus on va vers le bout des branches, plus elles sont fines. Faites aussi des traits pas trop droits. Observez vos modèles. Juste quelques traits discontinus dans le feuillage donnent l'impression que les branches le traversent. Astuce numéro 6, ancrez vos arbres au sol. En fait, il faut bien faire l'ombre sous l'arbre, sinon on a l'impression que l'arbre flotte. Pareil pour tout ce qui est buisson, n'oubliez pas de faire une ombre à la base. Pour cela, respectez bien la direction de la lumière. Astuce numéro 7, les arbres et le ciel. Il faut en général faire l'arbre par-dessus le ciel. En général, on fait le ciel plutôt dans l'humide. Vous pouvez alors à cette étape déjà bloquer l'emplacement de votre arbre en y mettant une teinte de base, un jaune un peu vert par exemple. Attention, prévoyez plus petit que la taille finale de l'arbre car les pigments font se diffuser et la zone s'élargir. 
Ensuite, vous n'aurez qu'à peindre votre arbre par-dessus cette zone. Cela vous permettra d'éviter d'avoir des délimitations autour de votre arbre. Et voilà, j'espère que ces quelques petites règles basiques vous permettront de créer dans vos peintures des arbres et de la végétation qui s'y fondent harmonieusement. Cela vous permettra au moins d'éviter les plus grossières erreurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira de base pour progresser et pouvoir ensuite faire des arbres un petit peu plus élaborés. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me mettre un commentaire si vous en voulez sur d'autres sujets. A bientôt